A Fórmula 1 está de volta e os primeiros treinos livres foram realizados hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre os treinos livres, muita expectativa para a nova diretiva, para saber quem está rápido e quem não está, também a expectativa por ser a Bélgica, um grande prêmio que muita gente gosta e ano passado infelizmente nós não tivemos uma corrida. Agora a expectativa é justamente de algo bom, grande e disputado. E vamos começar falando do pessoal do meio de pelotão. Como o clima não estava muito estável, fica difícil falar alguma coisa do meio de pelotão. Quando está estável já é difícil. Agora então é quase impossível. Mas tem alguns pontos que ficam claros. Alpine e Williams estão quicando mais do que estavam antes. A nova diretiva que veio para eliminar essa possibilidade não está cumprindo seu papel pelo visto. Até coloquei no Twitter que aparentemente saiu pela culatra porque o purpose em visto em alguns carros estava exagerado. Até a Hungria nós não estávamos mais vendo isso. Era somente um bouncing que é normal da pista. O purpose em você vê que é aerodinâmico, é uma coisa do carro. Williams principalmente estava bastante, Alpine também bastante, algumas outras equipes ali de cima que já já a gente vai citar também, o que dá para ver que não foi atingido o objetivo. Pode ser que futuramente resolvam? Pode, mas num primeiro momento piorou aquilo que já estava resolvido, né? resolveram o problema, trouxeram de volta e pioraram para a Fórmula 1. Mas as equipes de meio de pelotão não fizeram voltas de corrida, um instinto de corrida por si só. O tempo não permitiu isso, as equipes saíam, faziam alguns testes, mas davam poucas voltas e voltavam. Não conseguiam desenvolver um programa mesmo, ainda mais que nós só temos uma hora para cada sessão, o que limita bastante a coleta de dados das equipes. Então os treinos livres acabaram sendo de conhecimento, pegar um pouco o jeito do setup do carro, mas não necessariamente conhecer a nível de corrida como que vai se comportar. Até porque tem um outro dado importante, não se sabe como vai ser no domingo. Spa está tendo uma variação muito grande de temperatura e nós estamos vendo que pode chover como pode não chover, às vezes chove um pouco, para, seca, do nada, então está muito difícil prever algo em termos de temperatura, de chuva e as equipes estão coletando dados mais esporádicos, vendo como é que o carro se comporta num, na chuva, como o carro se comporta na pista secando, depois quando ela está começando a molhar, alguns escaparam bastante da pista nas duas sessões, já que choveu no finalzinho das duas, e nós vamos vendo que foi um padrão de ambas as sessões de treinos livres. Não dá para afirmar muita coisa, vou ficar devendo qualquer coisa sobre o pessoal do meio de pelotão, porque foi muito difícil. Lá na frente é algo parecido, é algo semelhante. Nós tivemos Mercedes, Ferrari e Red Bull também oscilando muito e não fazendo em nenhuma das sessões um instint longo. Eu até peguei os dados de telemetria aqui, vou passar alguns gráficos para vocês, mas no geral as equipes não conseguiram desenvolver um cronograma de corrida. Ficaram somente dando algumas voltas avulsas, vamos assim dizer, e tem alguns pontos relacionados à melhor volta de cada um. Primeiro, dá para ver claramente que estavam em programas diferentes, em intuitos diferentes nos testes. A Red Bull chegou no primeiro treino livre a fazer com o Verstappen 1.46.7, aí você tem o Leclerc com 1.46.6 e a Mercedes com 1.48.4. É uma diferença muito grande, testando pneus diferentes, entendendo o carro de uma forma diferente. Na primeira sessão, conforme o gráfico que você vê aí, a Red Bull mais uma vez a mais rápida de reta, só que uma coisa me chamou a atenção. Em alguns pontos específicos, mais para o segundo e terceiro setores, Verstappen perdia mais velocidade no meio da curva do que Hamilton e Leclerc. Por outro lado, você vê também que Verstappen conseguia em alguns momentos reduzir depois, então ele sacrificava a saída de curva para poder ganhar na entrada. No outro gráfico que você está vendo de delta embaixo, fica claro onde cada um estava ganhando. O Verstappen no início da volta estava mais rápido, o Hamilton chegou a ser mais rápido que o Leclerc e o Leclerc no final das contas foi o mais rápido no TL1 entre esses três pilotos, porque a Mercedes do Hamilton foi perdendo performance no meio até o final e o Verstappen perdeu mais no terceiro setor. No gráfico de aceleração você pode ver mais aquilo que eu estava te dizendo, em alguns momentos o Verstappen tira mais o pé e em outros ele consegue 
dar o pé depois, mas com uma aceleração mais forte do que os seus rivais. O RPM também fica aí para você ver como cada motor está se comportando, como cada equipe está se comportando, detalhe para o Verstappen nos pontos de aceleração máximo. Na segunda sessão de treinos livres, repetiu basicamente a mesma coisa. Vimos Leclerc, Hamilton e Verstappen tendo uma diferença grande ainda de tempo, Hamilton e Leclerc ficaram na casa de 1,46, enquanto Verstappen já foi para 1,45 com a sua melhor volta, e eu consigo ver mais uma vez aquele padrão do treino livre 1. Leclerc tirando muito pé em algumas curvas, tendo a velocidade máxima maior, lembrando que tanto o primeiro quanto o terceiro setor são de alta velocidade, nós estamos falando de uma pista que somente o um miolo pede mais downforce, então um carro mais rápido de reta tende a ser melhor nessa pista do que aqueles que são melhores de curva, e fica totalmente inconclusivo. O que, que eu diria sobre a Mercedes, por exemplo? Dá para ver que a diretiva não afetou tanto a Red Bull, a Red Bull parece estar muito forte e a Mercedes por sua vez, que é o grande ponto que a gente está esperando, um salto da Mercedes, ainda é um carro que depende muito da temperatura. Ferrari e Red Bull trabalham numa janela muito maior, conseguem levar o seu carro numa performance numa janela de temperatura do pneu maior do que a Mercedes. A Mercedes sofreu bastante nas sessões de treinos livres porque a temperatura oscilava e aí em determinados momentos Russell e Hamilton perdiam muito o carro. Você vê que eles tinham uma certa dificuldade de manter um equilíbrio. Tem sido comum em 2022 isso? Tem. Estamos vendo que a Mercedes na sexta-feira sofre, chega no sábado vai melhor e na corrida consegue um resultado mais interessante. Isso pode acontecer na Bélgica? Com certeza. Mas o início não está sendo dos melhores. O Russell parece que está testando agora uma, um setup mais agressivo, o que é uma inversão com aquilo que vimos na primeira parte em que Hamilton testava os setups mais diferentes. Agora o Russell é quem tem essa responsabilidade, e nesse caso vimos que tanto Hamilton quanto o Russell perderam muitos carros quando a temperatura baixou. Eu diria que a Mercedes ainda continua com seu problema de funcionamento em uma janela mais abrangente de temperaturas, coisa que Red Bull e Ferrari trabalham melhor e parecem ainda ser as equipes a serem batidas mesmo com a nova diretiva. Temos que aguardar, é cedo, é cedo, mas como sempre digo, treino livre não é conclusivo, mas pode ser indicativo. Essas equipes vão continuar sendo as três principais e Ferrari e Red Bull tem tudo para continuar sendo as equipes que vão disputar as vitórias mais ferrenhamente e a Mercedes abocanhando uma coisa ou outra. Se chegar no domingo e a Mercedes der um show, um baile, confesso que vou ficar surpreso, porque hoje dá para ver que ainda há uma deficiência crucial no carro da Mercedes e eles têm um longo caminho até chegarem no mesmo nível de Ferrari e Red Bull. A Ferrari está de olho no motor, vários pilotos vão largar lá do fundão, nós sabemos que por exemplo o Verstappen e o Leclerc que são os postulantes ao título vão largar de trás, vão sofrer punições, então o quali vai ser importante para a gente ver como vai ficar essa história toda. Norris, Ocon, nós teremos também Schumacher saindo lá de trás, pilotos que podem dar uma corrida mais animada para a gente em termos de ultrapassagens. Mas para o campeonato, o Leclerc não está em grande situação largando lá atrás, mesmo com o Verstappen junto, porque para o Leclerc ser campeão, ele precisa vencer todas e o Verstappen ter problemas em algumas corridas. Mas é isso, quero saber a sua opinião, você viu alguma coisa diferente desses treinos livres? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!